हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लास्ट हमने रिएक्शन में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी इस पर हमने छोड़ा था तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स हाउ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड पहली चीज हम ये देखेंगे और दूसरी चीज ये देखेंगे हाउ नॉन मेटल ऑक्साइड्स हाउ नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस कैसे मेटल ऑक्साइड्स वॉट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के तरह रिएक्ट करते हैं अच्छा अब ये स्टडी करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं सो लेट स्टार्ट सो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं मेटल जैसे क्या सोडियम हमारा मेटल है और क्या मैग्नीशियम मेटल है और कैल्शियम मेटल है अब मैंने कुछ ही मेटल्स दिए मैं सारे नहीं कंसिडर कर रही बट एक कॉमन कॉमन है जो आपको पता है मैग्नीशियम सोडियम या फिर कैल्शियम ये सब मेटल्स है है ना अब इनके रिएक्शन इनके इनके ऑक्साइड्स पहले बनाते हैं फिर उनकी रिएक्शन एसिड के साथ अगर सोडियम ऑक्साइड बनाऊं तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा एन ए प्लस ओ टू माइनस है ना फॉर्मूला बनाने आपको पिछले केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर से आते हैं तो ये क्या होगा एन ए टू ओ राइट अगर ये फॉर्मुलेस नहीं बनाने आते सो यो यू कैन लुक एट माई प्रीवियस वीडियो और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये केमिकल फॉर्मुलेस कैसे फॉर्म होते हैं ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर मैं बनाऊं तो ये क्या होगा एम जी ओ और यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड अगर मैं बनाऊं तो ये होगा सी ए ओ राइट अब ये तो हमारे इनके ऑक्साइड्स बन गए अब इनके रिएक्शन देखते हैं हम अच्छा एक और है जैसे कॉपर कॉपर होगा सी यू टू प्लस और ऑक्साइड ओ टू माइनस तो कॉपर ऑक्साइड होगा सी यू टू ओ सी यू ओ सॉरी अब ये कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं एक एसिड लेट सपोज हम एच लेते हैं तो मैंने क्या किया कॉपर ऑक्साइड एक कंटेनर में लिया और उसके साथ ऊपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया ठीक है क्या किया कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड का इनिशियल कलर होता है ब्लैक मैंने ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड लिया एक वेसल में और उसके अंदर क्या डाला मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैंने कुछ टाइम बाद जब देखा तो क्या बना हुआ था यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना हुआ था ग्रीनिश ब्लू कलर का सोल्यूशन बना था तो ग्रीनिश ब्लू कलर का सोल्यूशन किसका बना था कॉपर क्लोराइड का कॉपर क्लोराइड का और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकला था हमने क्या देखा हमने कंटेनर लिया उसमें एक ब्लैक कलर का हमने कंपाउंड लिया कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का ये सॉलिड कंपाउंड होता है इसके साथ मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैंने डाला तो कॉपर क्लोराइड मिला मुझे साथ में जो ग्रीन ब्लू कलर ग्रीनिश ब्लू सोल्यूशन था और साथ में वॉटर मिला तो ये हमारी रिएक्शन इजिली शो करती है कि कैसे एक एसिड सॉरी ये है हमारा एसिड ये एसिड रिएक्ट कर रहे किसके साथ ये क्या हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म वॉट ये क्या है कॉपर क्लोराइड ये एक सॉल्ट है सॉल्ट प्लस वॉटर राइट तो क्या हो रहा है एक मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वॉटर अब इसका थोड़ा आगे देख <coughs> तो मैंने क्या किया मैंने तीनों जो मेटल ऑक्साइड्स बनाए थे कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड इनके रिएक्शंस दिखाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दैट इज द मोस्ट कॉमन एसिड अवेलेबल इसलिए मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया आप चाहे तो कोई और भी एसिड ले सकते हैं तो बना क्या इसके साथ कॉपर क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड यानी उनके सॉल्ट फॉर्म हुए साथ में वॉटर मॉलिक्यूल निकला तो अब इस रिएक्शन को मैं जनरलाइज कर सकती हूँ कैसे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट करे एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो फॉर्म क्या कर रहे ये सब क्या है ये सब सॉल्ट है ना तो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड साथ में वाटर अच्छा अब ये जो रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर हमारी पिछली रिएक्शन याद करो न्यूट्रलाइजेशन स्टार्टिंग में भी मैंने बताई थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और यही चीज बनती है सॉल्ट और वाटर राइट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही चीज होती है तो इससे हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है मेटल ऑक्साइड का जो नेचर है ये बेसिक है राइट right? ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वहां क्या हुआ था वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही हुआ था कि एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा था तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मेटल ऑक्साइड्स कैसे पता चला हमें पता चला कॉपर मेटल है मैग्नीशियम मेटल है सोडियम मेटल है और इसके हमने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बना दिए ये केमिकल फॉर्मूला कैसे फॉर्म करते हैं वो आपको आता है 
राइट right? तो ये हमारे मेटल ऑक्साइड्स बने मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यही देखा कि एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ऐसी सिमिलर सी रिएक्शन हो रही थी तो हम ये इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का जनरल नेचर क्या होगा बेसिक होगा कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर तभी वो जैसे बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर अच्छा इससे एक और चीज कंक्लूड होती है जैसे मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक है ऐसे अगर मैं बोलू नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा अगर एक नॉन मेटल ऑक्साइड लू मैं एग्जाम्पल जरिए आगे लेती हूँ जैसे मेटल ऑक्साइड क्या है बेसिक तो नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होगा एक्जैक्टली नॉन मेटल ऑक्साइड होंगे हमारे एसिडिक इन नेचर मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जनरली बेसिक होता है बेस की तरह बिहेव करते हैं ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो अब हम ये वाली रिएक्शन देखते हैं राइट सो हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं पहले वाली रिएक्शन मैंने ऊपर लिख दिया मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और उससे मैंने कंक्लूड किया मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या था मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर अब नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं उनकी रिएक्शन बेस के साथ देखेंगे हम तो क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल ऑक्साइड पहले मैं देखू नॉन मेटल ऑक्साइड होते क्या है नॉन मेटल क्या जो जैसे कार्बन कार्बन नॉन मेटल है ऐसे ही नाइट्रोजन नॉन मेटल है सल्फर नॉन मेटल है ये कैसे पता चलता है कि कोई चीज मेटल नॉन मेटल है आप आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल उसमें हम देख लेंगे वाली चीज फिलहाल ये वाली चीजें जो है कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये वाली चीजें सब नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती है अब अगर इनके ऑक्साइड्स के ऑक्साइड्स बनाऊ तो कार्बन के साथ अगर ऑक्साइड बनेगा तो क्या होगा सीओ नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होगा एनओ और ये SO2 मैंने इनके ऑक्साइड्स बना दिए तो ये क्या बना नॉन मेटल ऑक्साइड बना हमारा अब मैं ये लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ये सबसे सिंपलर है और ये आपके रिएक्शंस में आपने काफी बार कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी किया इससे रिएक्शंस बनाई है तो एक बहुत सिमिलर सी बेसिक सी रिएक्शन के थ्रू बताती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एच फोर ट्वाइज होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है दो बार मैंने पहले भी बता दिया पिछली वीडियोस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा लाइम वाटर लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है आपको पता है ये वाली रिएक्शन आपने पहले पढ़ी हुई है कि लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास करते हैं लाइम वाटर के सूत्र क्या होता है लाइम वाटर मिलकर हो जाता है, है ना ये वाली रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो लाइम वाटर मिलकर होता है किसकी वजह से मिलकर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है और उसकी वजह से ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस व्हाइट प्रेसिपिटेट की वजह से हमारी हमारा जो मिक्सचर है वो मिलके हो जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल अब मैंने ये वाली रिएक्शन इसलिए ली बिकॉज ये आपने पहले पढ़ी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे करते हो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइन वाटर के थ्रू पास करते हो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है और साथ में वाटर रिलीज होता है तो अब मैं इसको रिलेट करती हूँ इस रिएक्शन के यहाँ पे क्या है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है ये नॉन मेटल ऑक्साइड तो नॉन मेटल ऑक्साइड किसके साथ आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है मतलब ये क्या है बेस है राइट right? ये क्या है बेस है बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ये ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं और क्या ये जनरली क्या होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं अभी तक तो हमने यही बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है तो ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है बेस जब रिएक्ट करे एक नॉन मेटल के साथ तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट जो कि जिसको मैं कहती हूँ हमारा सॉल्ट है सॉल्ट फॉर्म हो रही है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है ना तो हमारी रिएक्शन बन गई जनरली रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है अभी रिएक्शन कैसे सिमिलर हो गई मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ जो रिएक्शन है वही नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन है और मैंने एक और चीज बताई कि मेटल ऑक्साइड जैसे हमारे क्या होते हैं बेसिक इन नेचर ये बेस की तरह बिहेव करते हैं ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड किस तरह बिहेव करेंगे राइट नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो हुआ क्या जैसे एसिड और बेस रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ऐसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर अब ये हो गई हमारी जनरल रिएक्शन सिमिलर है ना अब आपको न्यूट्रलाइजेशन आता है तो आप मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ भी रिएक्शन लिख लेंगे
होता क्या है मेटल ऑक्साइड बेस की तरह रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं आपको एक याद होगा तो आपको आगे का सारे याद हो जाएगा एक याद कर लो कि जैसे मेटल ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड शॉर्ट में लिखा है मैंने मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक इन नेचर अब इससे ये दूसरा वाला भी याद हो जाएगा और इससे वो तीनों रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ये वाले भी और ये वाले भी तीनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी राइट right? अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम आगे सो so, इसके आगे एक क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड दिया हुआ है हमें एक्स एक्स रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड अब कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको पता है कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है सी ए सी एल टू इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि मॉलिक्यूल्स बनाने आने चाहिए आपको ठीक है ना तो क्या है एक कंपाउंड है एक्स वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विद अ कंपाउंड दैट गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस है ना कुछ ऐसा कंपाउंड है जो ब्रिस्क एफरवेसेंस दे रहा है आल्सो दैट कंपाउंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की है ना तो अब वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स क्या है पहले तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा लाइम वाटर मिल्की कौन करता है कार्बन डाइऑक्साइड तो ये आपको पता चल गया कि कंपाउंड हमारा क्या है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अब मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज बतानी है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है कैल्शियम है यहाँ पे और यहाँ नहीं है तो यहाँ कैल्शियम तो होगा ही साथ में है ना इतना आपको पता चल गया जो ये एक कंपाउंड है उसमें कैल्शियम तो होगा ही साथ में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो ये वाला एक्स क्या हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ये क्वेश्चन आपके एनसीआरटी बुक में दिया हुआ है कि कंपाउंड है वो एच के साथ रिएक्ट करे टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया उसकी जगह रिएक्शन दी हुई है कि ब्रेस का फिर है और वो क्या है लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है राइट ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया लाइम वाटर मिल्की कर रहा है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है तो एक्स को आइडेंटिफाई करना एक्स क्या होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट तो पूरी रिएक्शन क्या होगी कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे टू फॉर्म सी ए सी एल टू प्लस सीओ टू एंड साथ में वाटर भी रिलीज होगा मेरे को कैसे पता चला वाटर रिलीज होगा बिकॉज इस रिएक्शन को अगर मैं खाली बैलेंस करके देखूंगी तो बैलेंस नहीं होगी आप खुद ट्राई कीजिएगा राइट right? इसलिए मुझे साथ में लगा कि हाँ वाटर भी होना चाहिए तो अब क्या है इसके बाद आप रिएक्शन बैलेंस कर ही सकते हो ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन राइट कैल्शियम कार्बोनेट गिफ्ट प्लस टू एच सी एल गिफ्ट सी ए सी एल टू प्लस सीओ टू प्लस एच टू ओ राइट तो हमारी रिएक्शन बैलेंस है अब आपको तीन रिएक्शन समझ आ गई है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस और न्यूट्रलाइजेशन आपने पिछली वीडियो में कवर किया ही था मैंने राइट right? तो दिस इज एट फॉर टूडे हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो राइट